നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാലവർഷക്കെടുതി ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി സമയബന്ധിതമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി അധ്യാപന രംഗത്ത് പുതിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നൂതന പദ്ധതി കേരള വിഷനും ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡൌട്ട് ബോക്സും കൈകോർക്കുന്നു ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചയാളുടെ തല വീട്ടുമുറ്റത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ സംഭവം ചേപ്പാട് കാഞ്ഞൂരിൽ ദേശീയപാതയിൽ രാമപുരത്ത് അപകടം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി സമയബന്ധിതമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു മടവീണു നശിച്ച പാടശേഖരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വിവിധ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് സ്മാർട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കർഷകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് സേവനം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി സമയബന്ധിതമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർഷകർ സിവിൽ സപ്ലൈസിന്റെ അല്ല നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഇൻഷുറൻസ് വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഇൻഷുറൻസിലേക്കാണ് കേരളം ആലോചിക്കുന്നത് വിവിധ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അടക്കമുള്ളവരുമായും ഈ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയെ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മടവീട് നശിച്ച കുട്ടനാട്ടിലെ പാഠശേഖരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന കാലാവസ്ഥാ അധിഷ്ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തും വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് സ്മാർട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കി കർഷകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് സേവനം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവർ ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബണ്ടുകളുടെ ഫലപ്രദമായ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത സർക്കാർ പരിശോധിക്കും അടിയന്തിരമായി വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിന് ജലസേചന വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം തകരാറിലായ കുട്ടനാട് ഭാഗത്തെ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ മന്ത്രി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് ജില്ലാ കളക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആശ സി എബ്രഹാം പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ സി ബി ടി നീണ്ടശ്ശേരി തുടങ്ങിയവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ലോട്ടറി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കല്ലാടൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അസോസിയേഷൻ കായംകുളം മേഖലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോട്ടറി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തോമസ് കല്ലാടൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോട്ടറിയുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചതും സമ്മാനങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതും ഈ മേഖലയിൽ വൻ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോട്ടറി മാഫിയയെ സഹായിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ഓണ ബോണസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ലോട്ടറി അവർക്ക് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വിറ്റ് തീരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോട്ടറിയുടെ സമയത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റ് തീരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ചാരായ ഷാപ്പുകൾ സകല മുറുക്കാൻ കടയിലും തുറന്നുകൊണ്ട് പോയതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും 
സ്വർണക്കടകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നോ അതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇവിടെ ലോട്ടറി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോട്ടറി നിയമം അനുസരിച്ച് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എല്ലാ ഏജന്റന്മാരുടെയും അടയ്ക്കേണ്ട തുക മുന്നൂറ് രൂപ അടുത്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളും ലോട്ടറി കടകൾ വലിയ ലോട്ടറി കടകൾ ഉണ്ടാവുകയും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ലോട്ടറി വിൽക്കാനുള്ള ലോട്ടറി ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അസോസിയേഷൻ കായകളും മേഖലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി ആർ സജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിജി വിജയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ പൊടിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എം കബീർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം യു രേഖ ഐ എ ടു സി റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റായി യു രേഖയെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ആർ രതീശിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അധ്യാപന രംഗത്ത് പുതിയ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാനായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആയ കേരള വിഷനും കേരളത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡൌട്ട് ബോക്സും കൈകോർക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യ പടിയായി ഡൌട്ട് ബോക്സിന്റെ ലേൺ ഓൺ ക്ലാസുകൾ കേരള വിഷന്റെ വരിക്കാർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും അധ്യാപന രംഗത്ത് പുതിയൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാനായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആയ കേരള വിഷനും കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡൌട്ട് ബോക്സും കൈകോർക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യ പടി എന്നോണം ഡൌട്ട് ബോക്സിന്റെ ലേൺ ഓൺ ക്ലാസുകൾ കേരള വിഷന്റെ വരിക്കാർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ പരിചയവും ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാഗൽഭ്യവുമുള്ള ഡൌട്ട് ബോക്സ് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള കേരള വിഷനുമായി ഒന്നിക്കുന്നതിലൂടെ കേരളമെമ്പാടുമുള്ള കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും കേരള വിഷൻ ഡൌട്ട് ബോക്സ് എന്നിവയുടെ അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലൈവ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ സവിശേഷതകളേറെയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഡൌട്ട് ബോക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരം കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അടങ്ങിയ ഒരു ബൃഹത്തായ ശൃംഖലയാണ് കേരള വിഷൻ സ്വാഭാവികമായും ഈ പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എഡ് ടെക് മേഖലയിൽ സമ്പൂർണമായ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണെന്ന് ഡൌട്ട് ബോക്സ് ലൈവ് ട്യൂഷന്റെ സ്ഥാപകനായ രഞ്ജിത് ബാലൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാളെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സെൽഫ് ലേണിംഗ് കണ്ടന്റും അസസ്മെൻറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചു വരികയാണ് ഈ ഒരു കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതൊരു ഒരു ട്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ സൂം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലെ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ടീച്ചർമാർക്കും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പെൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നൂറോളം ടീച്ചർമാരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ബോക്സിൽ ഓൺ ബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ലൈവ് ട്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ സെൽഫ് ലേണിംഗ് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള വിഷ്ണുമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലൈവ് ട്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ടീച്ചറുമായി നേരിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് കുരിക്കുല അധിഷ്ഠിതമായ കോച്ചിങ്ങിന് അപ്പുറം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പൂർണ്ണ വികാസത്തിനുള്ള ഊന്നിയുള്ള വിന്നിങ് ഫോർമുലയാണ് ഡൌട്ട് ബോക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സമഗ്രമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലും കുട്ടികൾ തമ്മിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ സങ്കീർണമായ ടോപ്പിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റ് ബോർഡ് ഏറ്റവും ന്യായമായ പാക്കേജ് റേറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഡൌട്ട് ബോക്സിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായി കേരള വിഷനും ഡൌട്ട് ബോക്സും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഈ ഓഫർ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് കേരളമെമ്പാടുമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് കേരള വിഷൻ എക്കാലവും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡൌട്ട് ബോക്സുമായി ചേർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഏറ്റവും നല്ല സേവനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും കേരള വിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാനായ കെ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു വിശദീകരിച്ച പോലെ കേരള വിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പ്പാ
ഓഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കേരള വിഷന്റെ ലോക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും കേരള വിഷന്റെയും ഡൌട്ട് ബോക്സിന്റെയും അധികൃതർ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ സി സി എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി പി സുരേഷ് കുമാർ കേരള വിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാൻ കെ ഗോവിന്ദൻ ഡൌട്ട് ബോക്സ് സി ഒ റിനി അൽഫോൺസ് ഡൌട്ട് ബോക്സ് സി ഇ ഒ ഫൗണ്ടർ രഞ്ജിത് ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാർത്ഥികളെ സദാചാര വിരുദ്ധ ചിന്തകളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് പൊക്കോട്ടൂർ പറഞ്ഞു എസ് ഐ ഒ ഏരിയ സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനം കായംകുളത്ത് നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളെ സദാചാര വിരുദ്ധ ചിന്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് പോക്കോട്ടൂർ പറഞ്ഞു എസ് ഐ ഒ ഏരിയ സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരും മർദ്ദിതരുമായ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റേത് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശബ്ദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എസ് ഐ ഒന്റെ മുഷ്ടികൾ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും കാമ്പസുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു എന്ന് ഈ നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിലെ കമ്പസുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് വർദ്ധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ കാമ്പസുകളിൽ സമരപലാഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവരുടെ ശൈവികമായ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രക്രിയകൾക്കെതിരെ മുഖം തിരിച്ചു നിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രിയാത്മകവും സർഗാത്മകവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഈ രാജ്യത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഗസ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ബോംബ് വർഷിച്ച് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല ചെയ്യൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആറും ഏഴും എട്ടും വയസ്സായ കുട്ടികൾ എട്ടും ഒൻപതും വെടിയുള്ള എട്ട് പിറങ്ങിയിരുന്ന ശരീരമായി നിരത്തി കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പിറന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പിറന്ന രാജ്യത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഫിലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം എസ് ഐ ഒ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സിയാഹുൽ ഹക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് പ്രമേയം വിശദീകരിച്ചു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എസ് മുജീബ് റഹ്മാൻ സെക്രട്ടറി എ നാസർ വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് സീനത്ത് സോളിഡാരിറ്റി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ ജി ഐ ഒ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഹന്ന ഫാത്തിമ എസ് ഐ ഒ ഏരിയ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഫയാസ് ജില്ലാ സമിതി അംഗം അബ്ദുൾ വാഹിദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെട്ടികുളങ്ങര സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചാപ്പലിലെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളും ഒരു വർഷം നീളുന്ന രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളും വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും പതിനാലിന് ചാപ്പൽ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ ഉദ്ഘാടനം ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രോപൊലിത്ത അലക്സിയോസ് മാർ ഔസോബിയോസ് നിർവഹിക്കും ചെട്ടികുളങ്ങര സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചാപ്പലിലെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളും ഒരു വർഷം നീളുന്ന രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളും വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊടിയേറ്റ് മൂന്നിന്മേൽ കുർബാന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന പ്രദക്ഷിണം രജത ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം കൊടിയിറക്ക് നേർച്ചകളൊമ്പ് എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും പതിനാലിന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പ്രഭാത നമസ്കാരം പത്ത് മണിക്ക് ചാപ്പൽ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ ഉദ്ഘാടനം എന്നിവ നടക്കും ഭദ്രാസന സഹായമെത്ര പോലീത അലക്സിയോസ് മാർ യൌസീബിയോസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാദർ ജോൺ സീപ്പൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും ലോകോ പ്രകാശനവും നിർവഹിക്കും പത്ത് മുപ്പതിന് കൊടിയിറക്കം നടക്കും നേർച്ചവിളമ്പ് എന്നിവയും ഇതിനോടൊപ്പം നടക്കും ജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ജേക്കബ് ജോൺ കല്ലട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ അലൻ എസ് മാത്യു ട്രഷറർ എൻ പി ഉമ്മൻ കൺവീനർ ഡാനിയൽ സാമുവൽ ചെയർമാൻ ബിജു ചെട്ടുകുളങ്ങര ടി എം നൈനാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ രാജൻ കെ പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ലാലൻ എം തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അസംഘടിത തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഐ ഐ ടി യു സി കായംകുളം മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നടത്തി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ സജിലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസംഘടിത തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സി
പാർട്ടി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പൊതുസമ്മേളനത്തിനും അത് സഖാവ് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ അമരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോക തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതൃനിരയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് എ ഐ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയല്ല ഇന്നൊരുപാട് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്കൊന്നും തന്നെ അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത വളരെ ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യമാണ് എ ഐ ടു സിക്കുള്ളത് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ട ഭൂമികളിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനാണ് എ ഐ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം എ ഐ ടു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷയും വ്യത്യസ്ത വേഷവും വ്യത്യസ്ത ജീവിത ക്രമങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അസംഘടിത മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിരന്തരമായ സമരങ്ങളിലൂടെയും നിരന്തരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയും കാലാകാലങ്ങളിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് എ ടി യു സി നേതൃത്വത്തിൽ അത് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ടി സി കായംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ഷിജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി പ്രസാദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് എ അജികുമാർ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരായ റഹീം കൊപ്പാറ അഡ്വക്കറ്റ് ഉണ്ണി ജെ വാര്യത് ആർ ഗിരിജ റാഫി രാജ് രവി നെയ്ശേരിൽ ശ്രീജേഷ് ഹാഷിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ കായംകുളം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായി നാദിർഷാ ചട്ടിയതിനെ പ്രസിഡന്റായി സമീറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ക്ഷേമാനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളം നഗരസഭാ കൃഷിഭവന്റെയും കാർഷിക വികസന സമിതിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആറ് പ്രമുഖ കർഷകരെ ആദരിക്കുന്നു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ തങ്ങളുടെ കൃഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എഴുതിയ അപേക്ഷ പതിനൊന്നിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മുൻപ് കൃഷിഭവനിൽ നൽകണമെന്ന് കായംകുളം കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിര്യാതനായ കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ മുൻ ജില്ലാ ട്രഷറും യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഷെരീഫ് അലങ്കാറിനെ കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളത്ത് അനുസ്മരിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ മുൻ ജില്ലാ ട്രഷററും യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഷെരീഫ് അലങ്കാറിനെ കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനും പരമാവധി അംഗങ്ങളെ ഭക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്താനും ഷെരീഫിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം ആ കാലഘട്ടത്ത് കാറ്ററിംഗ് മേഖല വളരെ ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയും പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ ശരീഫിന് നല്ല സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സംഘടനയ്ക്ക് വളരെ ഗുണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഷെരീഫിൻ്റെ വേർപാട് എപ്പോഴും സംഘടനയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് എപ്പോഴും ഷെരീഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ ഒരു മിതഭാഷയാണ് ഏത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ശരീഫ് ഇടപെട്ടാൽ അത് ശരീഫ് വളരെ മയപ്പെടുത്തി ഇക്കാതെ പ്രശ്നമില്ലാതെ തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തെ ലഘൂകരിച്ച് അത് അവിടെ വളരെ ഒരു മധ്യം മധ്യ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എപ്പോഴും ശരി ശരീഫ് ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും മിതഭാഷ വേണം ശ്രമിച്ചത് ഷരീഫ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാലത്ത് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പം വ്യാപിച്ച് വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഷെരീഫ് നേരത്തെ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് എത്തുകയും അഡ്വക്കേറ്റ് സുനി ഉൾപ്പെടെ എപ്പോഴും ഇവർ ഒരു ജോഡിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വരികയും കായംകുളത്തിൻ്റെയും മാലപ്പുഴയുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനുസ്മരണ
ജില്ലാ ട്രഷറർ എസ് കെ നസീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നാസർ പി താജ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ പി അരവിന്ദാക്ഷൻ എ ഷാജഹാൻ പാലമുറ്റത്ത് വിജയകുമാർ ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ് എ ജെ ഷാജഹാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ ഹാരിസ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി സി രഞ്ജി സെയ്ഫുദ്ദീൻ മാർവൽ രമേശ് ആര്യാസ് ഫാറൂഖ് സക്കാഫി സൂര്യ മുഹമ്മദ് ഷമീർ വി മുരളീധരൻ റോയ് മഡോണ ശ്രീഹരി മൂലയിൽ സി ദിലീപ് എബിൻ ബോസ് നൌഷാദ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അലങ്കാർ ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയുടെ മകൻ ഷെരീഫിന്റെ അനുശോചന സമ്മേളനത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല വളരെ ആകസ്മികമെന്ന് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ പോലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഷെരീഫിൻ്റെ വേർപാട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്കേവർക്കും വളരെയധികം ദുഃഖം പകർന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചയാളുടെ തല വീട്ടുമുറ്റത്ത് കണ്ടെത്തിയത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ചേപ്പാട് കാഞ്ഞൂർ ചൂരക്കാട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട തല നായ കൊണ്ടുവന്നിടുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ് ചിങ്ങോലി മണ്ടത്തേരിൽ തെക്കതിൽ ചന്ദ്രബാബുവിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് തല വേർപെട്ടത് ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച ആളുടെ തല വീട്ടുമുറ്റത്ത് കണ്ടെത്തിയത് പരിഭ്രാന്തി പരുതി ചേപ്പാട് കാഞ്ഞൂർ ചൂരക്കാട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് തല കണ്ടെത്തിയത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നായ കടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടിട്ടതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ആറ് മണ്ടശ്ശേരിൽ തെക്കതിൽ ചന്ദ്രബാബുവിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് തല വേർപ്പെട്ടത് ശരീരത്തിലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചേപ്പാട് ഇലവുകുളങ്ങര റെയിൽവേ ക്രോസിന് സമീപം കണ്ടെത്തി കരയിലക്കുളങ്ങര പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ദേശീയപാതയിൽ കായംകുളം രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായി നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ദേശീയപാതയിൽ കായംകുളം രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റവരെ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിക്കേറ്റ കാർ ഡ്രൈവർ കണ്ണൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണുവിനെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി അപകടത്തിൽ രണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘാടകനുമായിരുന്ന ജി പരമേശ്വരൻ നായരുടെ ഒൻപതാം ചരമവാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു നൂറനാട് നവജീവൻ പേൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവുമായിരുന്ന പാലമേൽ ജി പരമേശ്വരൻ നായരുടെ ഒൻപതാമത് ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ജി പി നായർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച നൂറനാട് നവജീവൻ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് വീട്ടുവളവിലെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കേരള നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റം ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജി സോഹൻ മുഹമ്മദ് അലി മിഴ്സ സലീം ആർ രാജേഷ് നൌഷാദ് എ അസീസ് ആർ ഉത്തമൻ പി ആർ കൃഷ്ണൻ നായർ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ ജി സദാശിവൻ എസ് അരുൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അടക്കം ജി പി നായരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രതിഭകളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കൃഷ്ണപുരം നോർത്ത് മണ്ഡലം പുള്ളിക്കണക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതാം ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അനുമോദനവും ധനസഹായ വിതരണവും നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അരിതാബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു 
കൃഷ്ണപുരം നോർത്ത് മണ്ഡലം പുള്ളിക്കണക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതാം ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും എം ബി ബി എസ് ബിരുദം നേടിയ ഗോകുൽ കൃഷ്ണയ്ക്കും സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ മഹേഷ് ഏ നായർക്കും അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി ഇതോടൊപ്പം ബിരുദ പഠനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും ഏറ്റെടുത്ത ആര്യ മുരളി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നൽകി വരുന്ന ധനസഹായ വിതരണവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അരിത ബാബു നിർവഹിച്ചു കൃഷ്ണപുരത്തെ പുള്ളിക്കണക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതാം നമ്പർ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഏറെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാര് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതാം നമ്പർ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി എല്ലാ വർഷവും ഈ ബൂത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എസ് എസ് എൽ സിക്കും പ്ലസ് ടുവിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച കുട്ടികളെ അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി മൊമെന്റോയും കൊടുത്ത് ആദരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടി പരിപാടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വലിയ കരസ്പർശം അവർക്കുള്ള ഒരു വലിയ കൈത്താങ് പ്രിയപ്പെട്ട ആര്യ ആര്യയുടെ കുടുംബത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആര്യ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഇപ്പോഴും ഏറെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇത്തിരി വൈകിയാണ് അറിയുന്നത് കേരള മാരത്തോണിൽ സിൽവർ മെഡൽ ജേതാവായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേരള മാരത്തോൺ സിൽവർ മെഡൽ ജേതാവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആര്യയ്ക്ക് ആര്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനകരം തന്നെയാണ് ഒരു വർഷക്കാലമായി ഡിഗ്രി പഠനം തുടങ്ങിയ നാള് മുതൽ തന്നെ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ വകയാണ് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ആര്യയുടെ വീട്ടിലെത്തി ധനസഹായം കൈമാറുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വലിയൊരു ഭാവി വാഗ്ദാനമായി ആര്യയ്ക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈ ഹാരിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജനാർദ്ദനൻ എം ചന്ദ്രബാബു സൗദാമിനി രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റിയിൽ ഹരികുമാർ ടി ഷാജി ബി ഓമനക്കുട്ടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൃഷ്ണപുരം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു നീറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡ് വിതരണവും ആദരിക്കലും നടത്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് ദാനവും കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി ശ്രീകുമാർ നിർവഹിച്ചു കൃഷ്ണപുരം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു നീറ്റ് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡ് വിതരണവും ദേശീയ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കായിക പ്രതിഭ നിജാമിനെ ആദരിക്കലും നടത്തി ഇതോടൊപ്പം മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകരെയും ആശാവർക്കറുമാരെയും ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെയും മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വഭാരതി മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങിൽ അഞ്ചാം വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ നൌഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അനുമോദന സമ്മേളന ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് ദാനവും കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി ശ്രീകുമാർ നിർവഹിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധിയായ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കിയതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് കഴിയാതെ വരികയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സ്വാഗനീയമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തകരെയും ഇവിടെ അനുമോദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനം നൽകുന്ന നമ്മുടെ നിജാമിന്റെ നേട്ടം ഷോട്ട്പുട്ടിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ വിജയം നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ നിജാമിനെ നമ്മുടെ വാർഡ് പ്രസിഡന്റായ ശ്രീ നവഷാദിന്റെ മകൻ കൂടിയാണ് നിജാമിനെ ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിക്കുകയാണ് വസ്തുവത്തിൽ കൃഷ്ണപുരത്തെ അഞ്ചാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം ഒരു വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വളരെ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യുവാൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നേർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ സൂചിപ്പിച്ചു വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് പോലും ഓഫീസുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമാണ് ഒരു വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അവർ സ്ഥലം
തണ്ടളത്തവ മുരളി കോശി കെ ഡാനിയൽ ശ്രീഹരി കെ നാസർ ശിവദാസൻ പി അബിൻഷ അബ്ദുൾ ഹമീദ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഹനീഫ നടരാജൻ സുഗു ലളിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം രാമപുരം മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു മികച്ച കർഷകരെ ആദരിക്കൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കൽ എന്നിവയും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എച്ച് ബാബുജാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള കർഷക സംഘം രാമപുരം മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു മികച്ച കർഷകരെ ആദരിക്കൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കൽ എന്നിവയും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എച്ച് ബാബുജാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സോമൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി വി മുരളീധരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് സെമിനാർ നടന്നു സംയോജിത കൃഷി ഓണാട്ടുകരയിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ റിട്ടയർഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ കെ ഷറഫുദ്ദീൻ നയിച്ചു എസ് ആസാദ് കെ ജി ശ്രീകണ്ഠൻ സി അജികുമാർ ഗീത മുരളി എസ് സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കറ്റാനം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് നടന്നു ബിജു ദാമോദറിനെ പ്രസിഡന്റായും വർഗീസ് ഫിലിപ്പിനെ സെക്രട്ടറിയായും ശ്യാമിനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു കറ്റാനം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് നടന്നു ഡോക്ടർ സുമിത്രൻ മുഖ്യാതിഥിയും ജില്ലാ ജഡ്ജ് ഉദയകുമാർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായും പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ സമീപത്തുള്ള റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു ബിജു ദാമോദരനെ പ്രസിഡന്റായും വർഗീസ് ഫിലിപ്പിനെ സെക്രട്ടറിയായും ശ്യാമിനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു മോഹൻദാസ് തമ്പി സ്വാഗതവും വർഗീസ് ഫിലിപ്പ് നന്ദി പറഞ്ഞു അജയ് കുമാർ വിവേക് സുകുമാരൻ മുൻ സെക്രട്ടറി പി എസ് മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതുപോലെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് മദ്യം ഇങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയാണ് ഇത്തരം ഈ സ്നേഹം നടിച്ചും സ്നേഹം ചൂഷണം ചെയ്തും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം മൂല കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ കെട്ടുറപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകളാണ് കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ തകർന്നതും അവർ മറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാകുന്നതും കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാർ നമ്മൾ നല്ല സൗഹൃദമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷം സൗഹൃദപരമാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാവരും പലപ്പോഴും നാട് മൊത്തം പറയുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ സമത്വമുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് ഇനി അവർ അതിലുപരി ഒരു സത്യം കൂടിയുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരുഷന്മാരെ കാട്ടിൽ ഈശ്വരൻ ജന്മന കഴിവും ബുദ്ധിയും കൊടുത്ത് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് അതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പുരുഷന്മാർ വിചാരിച്ച ആ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ രണ്ടും കുളമായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ കഴിവ് കൊടുത്തത് ഈശ്വരൻ ജന്മന കഴിവ് കൊടുത്തത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം കൊടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ 
ഈ സമത്വത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വാ വാദിക്കുകയും അത് പൊരുതി നേടുകയും അതിനുവേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ചില 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 കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളും ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും കുടുംബത്തിൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നാകും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബം നന്നായാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം നന്നാകും അമൃതം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ സുമിത്രൻ നിർവഹിച്ചു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വിഷു ദിനത്തിൽ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബിജു ദാമോദരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനും ഉള്ള നന്ദി അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ് അത് ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈ ഇതോടുകൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനും ഉള്ള എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേരുകയാണ് മറ്റ് റോട്ടറി ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ നേരുന്നു റോട്ടറി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് അബോവ് സെൽഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സർവീസ് അബോവ് സെൽഫിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുകരക്കാരുകിൽ കൊമ്പനാന പുറത്തേറി വരും ക്യാൻസർ രോഗബാധിതനായ കുട്ടിക്ക് ധനസഹായം നൽകി ചലച്ചിത്ര നടൻ സായി ശങ്കറിനെയും സീരിയൽ സംവിധായകനായ മനോജ് ശ്രീലകത്തെയും ആദരിച്ചു നമ്മുടെ ക്ലബിൽ ഏകദേശം മൂവായിരം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൂവായിരം കുട്ടികളുടെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലായി മൂവായിരം കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് പല്ല് ചെവി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോട്ടറി ക്ലബിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള മെഡിക്കൽ ടീമിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ണട വേണ്ടവർക്ക് കണ്ണട പല്ലിന് ചികിത്സ വേണ്ടവർക്ക് ആ ചികിത്സ അതുപോലെ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വേണ്ടവർക്ക് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആകമാനം നൂറ്റമ്പത് ക്ലബുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അമൃതം പദ്ധതി അത് നമ്മൾ വളരെ അതിൻ്റെ തുടക്കം ജൂലൈ തേർട്ടീൻതായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്ത് അന്നേ ദിവസം തന്നെ പോപ്പേ സ്കൂളിലും നമ്മുടെ മൂന്നാംകുട്ടി സ്കൂള് അതുപോലെ ഭരണിക സ്കൂളുകളുമായിട്ട് തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് വരും ദിവസം ആറ് മാസത്തെ ആറ് മാസത്തെ ടൈമാണ് ഇതിന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള പാണിനി അക്ഷര ശ്ലോക സമിതി ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവേലിക്കര കേരള പാണിനി അക്ഷര ശ്ലോക സമിതി ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്തി എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാവേലിക്കര സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പക്ഷെ ആ നിലയിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർന്നു വരുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വികസന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നതിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി പുറകോട്ടാണ് എൻ്റെ ചെറിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള നിലയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ മാവേലിക്കരയ്ക്ക് ആ പ്രൗഢിയൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ പ്രൗഢി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ നിലയിലേക്ക് മാവേലിക്കരയുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള പിന്തുണ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി ജെ രാജ്മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിക്ടോറിയ കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപിക ഡോക്ടർ ബിന്ദു ഡി എ ആർ അനുസ്മരണം നടത്തി മുരളീധരൻ തഴക്കര പാണിനി പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ ആർ ആർ സി വർമ്മ 
പ്രൊഫസർ വി എ ജോൺസൺ ജോർജ് തഴക്കര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വൈരശ്ശേരി കെ എം നമ്പൂതിരി സരോജിനി ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹരിദാസ് പല്ലാരിമംഗലം സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ജെ ഉണ്ണികൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന അക്ഷരശ്ലോക സമ്മേളനം കുറത്തിക്കാട് പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ജനാർദ്ദനക്കുറുപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമവർമ്മ രാജ ഉഷ എസ് ജെ ഗോപകുമാർ കണ്ടിയൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സാഹിത്യ സമ്മേളനം ഗ്രന്ഥകാരനും ദർശനശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനുമായ സി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി വിജയൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എസ് മുരളീധര കൈമൾ ജെ ഉണ്ണികൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് കമല പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഖില കേരള അക്ഷരശ്ലോക മത്സരങ്ങൾ ഏകാക്ഷര മത്സരം കുട്ടികൾക്കായുള്ള അക്ഷരശ്ലോക മത്സരങ്ങൾ ദ്രുതകവനം മുക്തകരചന മത്സരം കഥയരങ്ങ് കവിയരങ്ങ് എന്നിവയും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു കാലവർഷക്കെടുതി ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി സമയബന്ധിതമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി അധ്യാപന രംഗത്ത് പുതിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നൂതന പദ്ധതി കേരള വിഷനും ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഡൌട്ട് ബോക്സും കൈകോർക്കുന്നു ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചയാളുടെ തല വീട്ടുമുറ്റത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ സംഭവം ചേപ്പാട് കാഞ്ഞൂരിൽ ദേശീയപാതയിൽ രാമപുരത്ത് അപകടം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം